Hello, magandang magandang hapon po sa buong Dolores for Christ family. This is Bishop Oriel, nagbabati po sa inyo lahat ng ating magandang hapon po and a happy new year na rin po, no? I believe that this afternoon uh, the Lord will anoint us together to listen to his word and that word will bring life to us, that word will bring encouragement and motivation to us and so that we could live pleasing Uh, and according to the perfect will of God. So lahat po ng ating mga primary 12, 144, binabati ko po kayo ng ating pleasant good afternoon, especially yung ating mga first timer. So if you are watching right now, dito po sa Dulos TV sa YouTube o sa Facebook, I want you to like the, yung ating uh, live streaming po ngayon. Magtag po kayo mga friends ninyo, mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe para manonotify po kayo kung meron tayong mga upcoming event or video presentation na para po sa inyong pangangailangan. And of course, hindi lang po kayo magtatag. Gusto ko po maging uh, participant po kayo, active po kayo nag-watch by commenting. No? So mag-comment po kayo na mag-comment habang nagtuturo po ako. Anything that you learn, anything that nag-expect you si Lord or revelation na kukuha mo, i-post mo kasi po nababasa po ng mga nanonood po ng ating uh, live stream po ngayon. It could help them. Okay? So magsisimula tayo kasi po ang pinag-uusapan po natin is since last week, itong year ng 2021, okay, ay paano po tayo magiging mas epektibo, mas maganda po yung ating uh, galaw sa karyan ng Panginoon. At of course, I should say, paano tayo makakapag-serve ng maganda. Okay? May nagtanong po sa akin isang ano, Bishop, kung kayo, po isas, kung kayo po itatanungin, anong isang bagay ang sumira sa gawain ng Panginoon? Ano yung sumira sa gawain ng ministry? Okay? Naalala ko po kasi ang, ang verse ng 1 Timothy chapter 3. Nung tinanong niya po ako kung hindi yung number one naninira sa gawain ng Panginoon, ay sinagot ko naman, sabi ko sa kanya, ang number one sumisira ng gawain ay yung mga Kristiyanong nagsaserve kay Lord. Yung kung sino nagsaserve kay Lord. Yun ang mga sumisira sa gawain ng Panginoon. Ulitin ko, ang number one naninira ng gawain ng Panginoon ay yung mga nagsaserve kay Lord. Ano ibig sabihin? Kasi po yung nagsaserve lang kay Lord because they don't serve well. Nakita niyo yun? Iba kasi yung nagsaserve ka lang, ordinaryo. Iba naman po kasi yung nagsaserve well, extraordinary. Isa pong malaking bara, pagpapahina po ng mga gawain, when the people of God, the children of God, the sons of the kingdom, the servant, the kingdom helpers, begin to have an attitude of serving the Lord and they don't do it well. So in 1 Timothy chapter, chapter 3, verse 13, those who have served well, nabasa niyo na, those who have served well gain an excellent standing and great assurance in their faith in Christ Jesus. Let me start from that passage. Binanggit ko po ito last week kasi po, I always believe that once we serve God, alam niyo po, we have to serve God in a way na talagang may impact, may effectivity. Alam niyo kasi po ang pagsiserve well, akala po ng iba, serving God is a gift. Serving well si Lord ay isang gift. Hindi po, actually, when you want to serve God, it's not a gift, it's an attitude. It's an attitude. So isipin niyo po, attitude po kasi ang pagsiserve kay Lord. You will be gifted to serve God, but your attitude will determine if you will do it well. No, nakita ko po kasi marami namang gifted na mga tao. When they were when they were given by God a gift, they serve God, but they don't serve well. Because serving God well is an attitude. So this morning or this afternoon, do you have an attitude? Not just a gift. Everybody will be given by God ng gift, pero ang attitude po tayo po ang nagmamanufacture sa heart natin 'yan. Attitude were never given by God to us sa atin po yung decision eh, no? So, if nakakita po kayo ng isang somebody serving God at medyo lousy, walang resulta, pangit ang nangyayari, nasa attitude po nung nagsaserve yan. Halimbawa, hindi mo pwedeng isisi sa COVID kung ang cell group mo hindi lumalago. Hindi nagmumultiply. Ha? Imagine your cell is not winning souls, they're not consolidating, they're not discipling people. Hindi po yung gift. Attitude po yun, attitude. So itong binasa natin last week na babae, hindi lang ho siya well-to-do person, in-empower siya and all, binigyan siya ng capacity, 
Pero kasi po, kaya siya naglingkod ng maganda, he tried to serve well, she tried to serve well, it's because of good attitude. You know, I've been serving the Lord for the last 32 years, and I've been meeting a lot of people, working with a lot of pastors, thousands of pastors, and I've been working with a lot of Christian leaders, cell leaders, and I always realize the one who have right attitude will, con- will always serve God well. I will repeat, your service to God is not a gift. It's your attitude. If you want to serve well, then you must have the right attitude. Okay? Here at Dulles for Christ, I'd like to encourage everybody that when you serve God well, okay, don't even think that it is your gift to serve well. No, it's your attitude. Okay? Because when you serve the Lord, it will be generated by the Spirit inside of you, not from the outside. It's from the inside. Okay? In fact, yan po yung una kong introduction muna, no? Magkaroon lahat tayo starting today ng tamang attitude sa pag-serve kay Lord. Let us have the right attitude if we want to serve the Lord. Okay? It's an attitude. It's not a gift. It's an attitude. I realize most people thought that the, ser- the service to God is their gift. Kasi nadidinig nila, ang galing niya mag-gifted dyan, eh. Pero pa, marami po ako nakitang gifted na mga nagsaserve kay Lord pero walang result, walang fruit walang manifestation ng kanilang ministry. Not because they're not gifted, but because they have wrong attitude. Okay? So today, I will be looking into that. I will be sharing to you ano yung attitude ng, ng Shunamite woman dito para makita nyo po kung paano po tayo magsaserve ng better. So, sa, sa, sa tanghali pong ito, uh, I will be sharing the topic, The Life of a Kingdom Helper. Okay? Because I saw in the life of this woman, the Shunammite, she is a kingdom helper. Okay? I think every believer must be concerned to help the kingdom plan and the kingdom purpose. Okay? The Bible said, let your kingdom come, let your will be done here on earth as it is in heaven. So when the kingdom of God come, okay, as it is in heaven, I need to play a great Lord for that. May role po talaga ako doon. So I need to help whatever plan, whatever purpose of the kingdom, right now in the time of my generation, I need to be there helping to advance the kingdom of God. Okay? So, it, that's the beginning of my uh, introduction. Magkaroon tayo ng attitude na kingdom helpers talaga po tayo. No? Uh, I think we have to deliver the people from watching, observing, So actually involving, no? Uh, this year, pataasin po natin yung level ng ating ministry involvement, yung paglilingkod po natin sa Panginoon, no? Some of you, you just get into our ministry, first time lang kayo siguro, probably second or third time you are watching this live, uh, ating uh, Sunday service through live streaming. Wag ko kayo makontento na nanonood lang, but I encourage you to start to serve God, okay? So, in-encourage ko po lahat ng bago magsimula kayo. Kahit sa maliit lang, katulad po nung, nung, sama, nung, ano, nung Shunamite woman, nagsimula siya, hindi naman big ministry ka agad eh. Pakain lang muna. No, nagluluto-luto siya siguro, kaya pinapakain niya yung, yung man of God. Okay lang yun. Di, yun yung starting point. I think everyone should start. Okay? Kaya nga, but when you start, simulan niyo po na may tamang attitude. Simulan niyo po talagang may attitude. Because yung attitude na yun, yun ang magdadala sa atin patungo sa pangmalakian at pangmalawak ang gawain ng ating Panginoon. Tsaka, uh, serving well, okay, serving well, start from your attitude. Let me remind you, serving well, start from your attitude. Now, I finally discovered that the day you have an attitude, you have, okay, the potential that you can perform in an excellent way. Okay? Kukunin ko lang po sandali yung, ano, ha, yung attitude na maglilid sa excellent service. You know, one thing that attracts God, the anointing of God for your life, is that when you have the right attitude and then it leads to excellent service, sigurado anointing bibigay siya ni Lord. Okay? God wants to see your attitude that you want to serve God at best, as best as you can. Okay? Kaya po, I believe when we said serving well, serving God well includes attitude that leads to excellent service. So two words that I want you to get is the word 
Okay? Attitude plus excellent service. Yan pong dalawa na yan, hindi ka pwedeng mag-serve ng walang tamang attitude at hindi ka rin pwedeng mag-serve ng wala kang standard. What is the standard? Excellent. Service to God. That's the standard. Okay? What is the spirit? The attitude. What is the standard? It's the, sabi ko nga, may baro ko dapat the standard sa paglilingkod. Kasi po, nakita ko po, yung serving well, maniwala ako dyan, may lag, baka lagpas pa sa standard yan. When you serve well, meaning to say, it leads to your standard, it leads with right attitude plus standard. Kaya nga, attitude plus excellence. Excellence is our standard. That's the, that's the way how we serve the Lord. Now, now, ang excellent service po, ang ibig sabihin po kasi niyan, you are willing to serve at your highest quality of service. Okay? Not just high quality, but highest quality. Okay? Highest. Meron daw ano eh. Meron daw ano, nag-serve lang, good. May nag-serve din, better. Pero may nag-serve ng best. Pero mas matindi pa doon. May nag-serve pa po ng best of the best. Ibig sabihin, it's not just high quality, it's the highest quality. I'm talking about excellence. No? When you want to serve the Lord, begin to condition your mind, Lord, kung magsaserve ako sa'yo, at the highest quality. Not just high quality, the highest quality, mga kapitid. Ibig sabihin po ng highest quality, uh, excellence, kasi superior standard na po eh. No? Extremely quality. No? Extreme quality na po yun. No? Maximum quality, yun na po yung binibigay natin. Para sa akin po, ito yung kailangan ko mga cell leader, yung mga excellent people. Yung may attitude, mayroong heart for excellence. You want to serve God? Well, where is your attitude and where is your standard? Ulitin ko, where is your attitude and where is your standard? Meron po kasi naglilingkod kay Lord, kahit walang nangyayari, okay sa kanya kasi wala akong inilagay na set na standard, no? Pero subukan niyo po this year, I want you to serve the Lord, mayroong standard, no? Ang sabi mo, Lord, I want to serve you at the highest quality. Ha? maximum quality. Grabe. Attitude plus excellence, nako, yun ang serving well. Para sa akin, I cannot serve God well without an attitude. If you don't have the right attitude, you will never go to the highest level of your ministry. Excellence. Well, kasi po, remember, this Shunamite woman, meron siyang attitude. Plus, meron siyang way to make it better and better to, to, to the point, highest quality. Diba? Last week, binanggit ko sa inyo, nagsimula lang siya sa starting point niya ng pagsiserve, magpakain ng prophet. Pero at the peak of her ministry, nagpagawa siya ng room. You see that? Yung standard niya sa sarili niya, gusto niya excellent. Huwag lang puro pakain, sweetheart. Magpano tayo? Magpa, maglabas tayo ng tinatawag nating uh, excellent. Now, minsan may, may tanong po tayo dito. No? Bakit yung iba mataas yung standard, yung iba walang standard. Magtataka ka, yung isa walang nangyayari, nakangiti pa. May mga cell leader na ganyan, di ba? Yung wala nang nangyayari sa ministry, o kaya primary 12, zero-zero na yung kanyang ministry, pero siya relax na relax. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Hindi siya nag-set ng standard, what is the meaning of acceptable to God and unacceptable. Hindi siya nag-set up ng standard, kaya kasi pong malalaman mo lang yung excellent, ang trabaho, sa pagsiserve kay Lord, kapag nag-set ka ng standard. Okay? Paano ko masasabing may excellent? Pag may excellent sa ministry, may standard yan. Pag walang excellent, tinanggal na niya ng standard. So, kaya ako nakakita po, mga tao nagsaserve, walang nangyayari because of bad attitude. Walang standard, kaya walang excellence. So, ano to? Parang hubad sa excellence, hubad kasi sa attitude. So, nakita ko, if I would encourage every Dulos for Christ uh, members right now, gusto ko simulan dito. Okay? Do you want to serve God with right attitude? And do you want to serve God with a standard? Okay? Ano ang standard? Excellence. Highest quality. Ano ang attitude? Ha? Good. And sabi ko nga, yung attitude talaga, yan ang nagmamotivate sa atin. No? So, serving God well is attitude plus standards of excellence. Yun po yun. Kung kayo po may balak maging sa leader, may balak po kayo mag-serve kay Lord, at mag-uusap kayo mag-asawa, pagandaan nyo yung dalawang salita na yan. Okay? Pag nag-serve tayo, dapat may tama tayong attitude. Okay? Pangalawa, pag nag-serve tayo, may standard tayo. Huwag tayong gagaya sa ibang naglilingkod kahit walang nangyayari, okay no. Pag ako nag-serve kay Lord, gusto ko may resulta. 
merong nangyayari. Meron akong standard na sinusukat kung pasa yung trabaho ko. Kaya po marami mga tao, nag- nag-serve sila kay Lord, hindi sila nag enjoy kasi pa- di, ni- di nila alam kung pumasa kay Lord eh. Now, baligan ko yung sinabi ko kanina. Ang sumisira ng mga gawain ng Diyos, yung mga nag-serve kay Lord, they just serve God. Why? Because wala silang planong gawing serving well. So dalawa ang nag-serve kay Lord, isang nag-serve, isang nagse-serve well. Gets nyo? Isang nagse-serve, walang standard, walang attitude. Yung isa naman, they serve well, maganda yung attitude, at maganda yung kanilang self-imposed standard. Kaya may makita kayo mga naglilingkod kay Lord, nagdi-discipline. Kasi may standard na siya eh. Discipline is a self-imposed standard. So maganda resulta ng ministry, paganda ng paganda ang ministry niya, paglilingkod niya. Ganun po tayo mga kapatid. Maglingkod tayo sa Lord ng 2021 na may attitude, may attitude na may standard pa. Okay? Ang attitude natin, excellent lagi. Okay? So dyan ako magsisimula. No? Pag sinabi po natin excellent, ataasan natin yung ating standard mga kapatid. Ha? Para sa akin, excellent people always makes improvement, not excuses. No? Pag wala kang spirit of excellence, pag wala kang standard, yung bumabagsak na pero nagbibigay ka pa ng mga excuses. O ba't di lumalago sa mo 10 months na may COVID? Excuses po yun eh. No? Sa totoo lang po, kahit po may COVID, pwede pa naman talaga tayo lumago. Ha? Sa totoo lang, pwede pa rin tayo mag-evangelize, pwede pa rin tayo mag-consolidate. We could even win more people to the Lord, makakapag-disciple pa rin tayo, makakapag-open pa rin tayo ng mga new cells. You know, Uh, kahit may COVID po, we could still love our families, no? We could serve God better sa ating mga companies or sa ating campus. Andiyan pa rin po eh. Kasi po, mga excellent people, may magandang attitude. Hindi nila pinipili yung excuses. Okay? Ang pinipili nila, improvement. Listen to that. Okay? I've seen people, hindi nakapokus sa improvement, kaya wala pong tumataas na excellence sa ministry nila. Ang iniisip nila, mas gusto nilang sabihin yung, yung, ano, yung excuses or kaya uh, palusot instead na mag-isip ng improvement. So, itong 2021, ang mastery nyo is how to improve my ministry. Tataasan ko yung standard para mag excellent ang ministry ko. Or pipiliit mo sa sanay mo sarili mo sa puro palusot, puro excuses, may COVID, mahirap ang buhay ngayon. So, as a result, what happened? Yung attitude mo pumapangit, bumababa, hanggang mamayang konti, yung, yung pagliling ko sa Lord ay hindi na nagiging serving well. Okay, so you begin to operate like you just serve God. Alam niyo po, pag sinabi ka po nagsaserve ka kay Lord, ito po yun. Cell group mo hindi lumalago. Family mo hindi naka-asenso. Ha? Pero nagsaserve ka. Tatay ka naman ha. Malibaba, tatay ka, napapakain mo anak mo. Napapakain mo, pero napapaaral mo. Hindi, kasi you don't work well. You see that? Ha? Nagpapakain ka naman, nagpapaaral ka, pero wala kayong bahay na sarili. Why? Kasi nga, you just serve them. When we said serve well, kinukompleto mo, tinataas mo yung standard mo. ba? Diba? E bakit may mga tatay nakakabili ng bahay? Iba, hindi. E bakit may mga tatay nakakabili ng kotse para sa kanalang? Bakit? Iba, hindi. Alam niyo kung bakit? Because nagstaas sila ng set, sila ng standard. Kaya nga sabi ko, attitude to, standard to. So it, it depends on you. How do you serve your family? Ha? Huh? Mataas ang attitude mo ba sa family mo? Okay na, kahit squatter lang kami, okay na to. At least buhay kami. Well, that's a bad attitude. Okay? Biro mo, tatanda na lang tayo lang sa real invited na kabili ng bahay. Why? Kasi okay na sa atin. That's an attitude. Subukan mo kung tama ang attitude mo. Hindi ka papayag na yung mga anak mo tatanda na lang na walang pinag-aralan. Hindi ka papayag na mga pamilya mo walang bahay. Ha? Hindi ka papayag na maliit lang sweldo mo, magsisipag ka, mag-aaral ka, mag master degree ka. Why? Kasi mataas yung standard mo. Excellent eh. Ito yung nakikita ko. Kaya maraming mababa ang performance Because yung standard nila mababa, attitude nila mali pa. Bigyan mo ako ng isang taong mali na attitude, mababa pa standard, maghihirap. That's what I learned. Ulitin ko, yung mga may bad attitude na wala pang standard, hindi mo... of excuses. They will blame people because they are, not, they are poor. They will blame the government kasi wala silang bahay. They will blame everybody. Kasi, but the truth is, instead of improving your life, you decided to excuse yourself. May COVID, ang gobyerno hindi tayo tinutulong. Di ba ganyan mga karami mga nasa kaling nakikibaka? Kasi they would rather blame other people 
Pero sa totoo lang, wala silang standard. Wala silang spirit of excellence in their life. So, impis na improvement ang gagamitin. Alam niyo po ako, nakikinig po kayo, kung kayo mahirap, mag-set ka ng tamang attitude, mag-set ka ng excellence sa buhay mo, standard, at i-improve mo ang buhay mo. Huwag kang gumay sa ibang mga tao na mayroong bad attitude. Pangalawa, wala lang standard, therefore, walang discipline. As a result, they would rather excuse instead of improving their life. So, dito po ako si Bishop Uriel, nagpapalala po sa inyo, malaking bagay po na maunawa natin yung gawin ng isang bagay ng mabuti. That's why those who serve well gain an excellent standing. Yun po sinasabi po ng Bible. So, ito pong issue na might woman, nakita ko maganda attitude. Maganda yung attitude. Paglingko rin natin yung man of God. So, may attitude siya, maganda. Tapos, yung attitude niya, hindi lang po yun puro pakain. Sabi niya, itayo natin siya ng bahay, ng room. So, from, from, from feeding to building, that's an attitude. No? Tapos, that's an to, pumunta siya sa higher level. Huwag lang puro pakain. Di ba? Huwag tayo tayo build. Tama? Tapos, hindi siya nag-excuse na wala siyang panggawa. No. Improvement mentality. Kaya nga sabi ko, itong mga word na to, this is so important. So, let's look into this. No? Probably, magtatanong po tayo, bakit nagkaganon? Ulitin ko, excellent people makes improvement, not excuses. Okay? Now, tinan niyo po ito, no? Gusto kong bigyan kayo ng, op, ng ano, ng, ang pagsiserve, well, uh, malalig kasi attitude natin. Eh. Okay, itatama ako na kaagad, okay? Kung hindi po kayo nagsiserve sa Panginoon, hindi kayo nagsiserve sa family nyo, hindi kayo nagsiserve sa, sa country nyo, or probably hindi kayo nagsiserve sa inyong office o sa inyong campus, I want you to see this, no? If you fail to serve well, you lose your opportunity. You lose your opportunity. Because based on this story ng Shunammite woman, she started to serve God through the prophet, and then it opens an opportunity for her to receive a miracle of a son. Whoa! Nagsimula yung kanyang pagsiserve, nabuksan yung opportunity na yung kanyang ginibap na dream na magkaroon ng anak, ay nako, no, bakit naging mabuti? Bigyan ko lang ng konti ng background ng babaeng ito. Alam niyo yung babaeng siya na might woman. Ang tawag ko dito, si Miss Tiis Ganda. Alam niyo yung Tiis Ganda? Maganda buhay niya, well to do. Kaya lang nagtitiis, walang anak. Kaya tawag ko sa kanya, Tiis Ganda Beauty. Ito yung, ano, yung magandang pangit. Yung magandang pangit. Maganda na sana buhay. Kasi well to do na eh. Kaya lang pangit, walang inaalaga ang bata, walang anak. Kaya may mga tao po talaga ngayon, no? O yung mga tiis ganda ngayon dyan na makinig yung mabuti. Yung mga magandang pangit, ha? Marami kasi mga tao yung magandang pangit. Yung maganda na buhay, may pangit. Parang may kulang. Sa kanya, ang magandang pangit sa kanya, maganda buhay niya. May pera, may bahay, maganda, may pera lagi. Successful na tao, well-known sa kanila. Kaya lang, malung, magandang pangit. Yung pangit lang, walang anak. Yun ang pangit. So, magandang pangit. Or sa isang term naman, ginamit ko yung tiis ganda. Okay? Ang ganda ng buhay, nagtitiis naman. Kasi pag matutulog na sila, wala man silang inaalaga ang bata. Siguro nag-alaga na sila ng ano, ng sitsu, ng siguro British bulldog, yun lang, aso na lang. Di ba may maganya pag walang anak? Meron akong meron akong pinsan eh, wala silang anak, yung poodle na lang inalagaan. Ang ganda na sa Amerika, pero sabi ko, ang ganda ng buhay, may isang buhay, kailan tiis ganda. Now, tingnan niyo po. Sa lahat ng tiis ganda, pwede kayong makaalay sa tiis ganda. Ito po yun. Listen to this. Gagamitin ang service to God. Kaya nga eh, you will gain an excellent standing. Yung mga tiis ganda ngayon, yung maganda na pumangit pa. Diba? Maganda pinag-aralan pero walang trabaho. Diba tiis ganda yung ganyan? No? Maganda trabaho pero maliit ang sweldo. Mga tiis ganda yan eh. Ha? Ah, maganda, maganda, malaki trabaho, pinag-aralan pero walang boyfriend. Ayan, tiis ganda rin po yan, mga ganyan. Ah, ano pa? Yung, uh, yung, yung maganda pinag-aralan, maganda trabaho, ha? Uh, tapos binrek ng ballpen, tawag niya, magandang pangit naman yan. Di ba? May mga ganyan talaga, eh. hindi natin may iwasan to. Pero sa lahat na mayroong magandang pangit at mga tiis ganda beauty, makinig kayo mabuti. Kasi ito na ang opportunity ninyo. Dito gagamitin ni Lord ang pagsaserve well ni Shunamite woman para, para tapusin na yung taas ganda experience. Ate is ganda niya. Tsaka yung magandang pangit experience niya, tatapusin na. Kasi dito sa istoryang ito, nagkaanak yung babae. Imagine, the story goes through like 
kinalimutan niya na yung dream niya mag-anak. Kasi matanda na siya, yung asawa niya matanda na rin eh. Pero yung dessert niya magkaroon, wala na, ginibap na niya. Pero dito niyo makikita, ang nagbubuhay, makinig kayo ha, nagre-resurrect. God breathed life on the womb of this woman because of her opportunity to serve God. Talungin niyo ako, paano nabuksan yung womb niya sa kakalingkod kay Lord? Paano siya nag-anak sa kakalingkod kay Lord? Walang gamot, walang doktor na magbubukas ng kanyang womb ulit. Wala nun. Pero ang Diyos lang, it's supernatural, gumaling siya. Pero bago dumating yung supernatural intervention sa katawan niya, ang puhunan niya, alam niyo kung ano? To serve God. Bakit hindi natin nakikita na ang paglilingkod sa Diyos ay isang napakagandang bagay para sa atin? Ha? Bakit may mga cell leader, ayoko na mag cell leader, bakit may trabaho ako, istorbo? Bakit ganun? Bakit may mga prime ritual, hindi nila pinagbubuti? Bakit may mga tao nagsaserve kay Lord? Why? Kasi nga, hindi nila nakikita na ang pagsaserve kay Lord ay isang opportunity that will open the gates of God's reward for your life. I will repeat that. I hope you got this. Serving the Lord well is an opportunity to open the gates of God's reward for your life. Sino ba nagbukas ng pintuan ng pagpapala niya? Yung kanyang paglilingkod. Nagsimula lang siya sa paglilingkod, pakainin ng prophet. Nangga sa tayo niya ng, ng room ang prophet na ito. Pero akala niya nagsaserve lang siya. Ginagawa niya lang pinakagusto niya. Pero wala siyang kalam-alam. The doors are beginning to open for her. All the dreams that was given up by her and by her husband, God began to breathe light to their dream. And then suddenly, may baby na siya. After a year. Wow. Do you understand what I'm sharing here? Nakikita niyo ba, serving is an opportunity. Yung iba kasi, serving is parusa. Serving is ang hirap. Serving is magsasacrifice. Ganun ang basa. Kaya nga sabi ko sa inyo, your attitude, your attitude, your attitude. Ulitin ko, serving God is not a gift. Serving God is an attitude. It's an attitude. And when God see your attitude, yung compelling reason mo nagsasarap ka sa Kanya, He might as well reward you like this Shunamite woman. Ha? Bili ba ko sa Shunamite? Eh? May... Kaya sabi ko, Lord, oo nga, no? Ako po, 32 years na po ako. Ako'y pinagpala din ng Panginoon. Eh ako, pag ako po nagsasarap kay Lord, walang atrasan. Pag sinabing, ano, nagpupo, nag... naalala ko nung bata ako, pag kami nagsasarap doon sa summer nung araw, may pera o wala, tuloy. Bahala na. Ha? Walang atrasan to. Nakikita ni Lord yung attitude eh. Nakikita ni Lord yung attitude na yun, nire-reward niya. Nire-reward niya. Alam nyo, alam mo isang lungkot ko, yung mga nagsaserve ngayon kay Lord, yung pag nagsaserve sila, parang nawawalan sila ng kwenta. Parang walang kwenta to. Paano ba itong ginag... Ba't ginaganito ko lang yun? Parang, parang kinakawawa sila ni Lord kasi nagsaserve sila kay Lord. Wala silang kalam-alam. That attitude is a bad attitude. When you serve God at your best, when you serve God well on an excellent manner, it might as well, you can realize that opportunity pa pala yun. No? You see, it's an attitude eh. It's an attitude. Kaya nga sabi ko, Lord, o nga, no? Kaya pala yung iba hindi nagsaserve kasi yung attitude nila hindi tama. Kaya pala yung iba pag naglikod, hindi bigay todo kasi yung attitude ang problema. No? Magsaserve lang tayo. Kaya ngayon, walang nabubuksan pong pintuan sa atin. Ha? Eh kasi we are too ordinary, we are too casual, we are too usual in the way we serve God. Bakit yung iba parang ang dami bumubukas ng pinto? Alam nyo? Ha? Eh kasi nadinig kasi natin, pag nagpakain ka, may magpapakain din sa'yo. Pag nagbigay ka ng bahay, bibigyan ng bahay. ba? Diba? Eto hindi. Nagpakain, nagtayo ng bahay, binigay bata. Teka muna, ang bata po mas priceless kaysa sa bahay. Ang bata pong regalo ay mas prasa. You see, when you give something to God, it costs you something like money. Pero you don't even know that God will give you priceless things. Woo! Hallelujah. Priceless, kapatid. Alam mo, makita ko yung mga anak kong naglilingkod sa Diyos, priceless sa akin yan eh. Ha? Walang priceless yun. Napaka, hindi ko pwedeng bayaran yun, yung paglilingkod ni Daniel. Hindi ko pwedeng, pagba, hindi ko pwedeng ano. Nakita ko naglilingkod si Grace, 
si Naomi, okay? Si Tracy ngayon, ano, tagagastos lang muna yung bata pa eh. Pero yung tatlo, nagsesserve na yung tatlo, priceless eh. Grabe. Kung pag nakikita ko sila, eh lalakas din gumastos ng bata yan eh. Lalakas mag-request. Pero nung nagsesserve na sila, sabi ko, Lord, sulit. Priceless because it opened the doors of opportunity. Ha? Kaya mga kapatid, ako, naglingkod lang po kasi ako talaga sa dambo kasi yung mga opportunity sa akin. No? Uh, sana makita nyo yung ginawa din sa akin ni eh. Lord. Huwag nyo lang ako makita isang pastor. Kung titignan nyo po buhay ko, marami pong nabukas na door for my life. You know? Ha? Marami po talaga. Uh, uh, hindi ko, I, I can't imagine na one day makakapunta ako around the world. For free ha, for free. Is that an opportunity? I've been to a lot of, 32 countries po napuntahan ko. Libre hotel, libre aeroplano, libre pagkain. Is that a great opportunity? Alam niyo ginagawa ko lang, nagsasarab ako kay Lord. Kaya lang pag nagsasarab ako kay Lord, may attitude ako maganda. Pangalawa, ginagawa ko ng excellent. Yun lang. Kaya nga, I'm here just to improve and improve instead of excusing myself. Never, sabi ko, Lord, pag may gawain tayo, ayoko mag-excuse. Ayoko. Pag mali, nagkamali, aaminin ko sa Diyos. Pag walang nangyayari, aamin. hindi ako mag-excuse. Kulang ako, Lord. Mali ako, bitin ako, Lord. Pakinang bigyan mo pa ako ng isang chance. Ha? Hindi, ayoko po nung pag naglilingkod na wala na nangyayari, sisisihin si COVID, sisisihin si Duterte, sisisihin yung kanyang kapwa siya leader. Anong klaseng paglilingkod yan? Hindi ko po ginagawa because natutunan ko po yan. Okay? Now, sinabi ko po sa inyo na ang opportunity to serve can open the gates of unexpected reward from God. Okay? Tingnan niyo po sandali, babalikan ko ito yung verse natin. Sa 2 Kings chapter 4, okay, paano ba maging kingdom helpers? Ano ang simula? Okay, bibigyan ko kayo ng key points ngayon. Okay? Okay, the key point number one, verse 9, babasahin natin ha, verse 9. 2 Kings chapter 4, verse 9. Ano po sabi po dyan? Okay? She told her husband, I know that this man who open comes our way is a holy man of God. Let me give you the first point that I want to share to you. If you want to serve God well, we need to serve God by revelation. By revelation. That's the first point. Okay? Lahat kayo, tagadulos, I know you want to serve God. Alam nyo po, may pinagkaiba po sa mga nagsaserve by revelation tsaka yung mga tao nagsaserve lang. Remember, yung iba kasi nagsaserve lang kaya nasira ang ministry. Yung iba naman, nagsaserve well, kaya gumanda ang ministry. Nagsaserve kayo sa family nyo, pero you don't serve well. Now, bakit ito nagserve well? Everything start from verse 9. Sabi niya, I know that this man who comes our way is a holy man of God. Revelation yun. Ang ibig po sabihin ng revelation, merong sinabi sa'yo. It's an spiritual experience. No? Nung bata po ako nagpapastor, wala akong sweldo. Titignan ko po si Odi tsaka si Grace, dalawa yung anak ko, magkasunod eh. Wala pa si Naomi. Pag nakikita ko sila, nininervous ako kasi papakainin ko, tapos may asawa pa ako, tatlo yung anak ko. Eh, ang sweldo ko sa, sa dulos, alam nyo gano'ng kalaki? Wala. Yun ang, gano'ng kalaki? Wala. So, paano ako magpapakain ng anak ko tsaka asawa ko? So, maglalaban ngayon yung paglilingkod versus sa needs ko. Maglalaban yan. Pero, may revelation ako. Alam niyo ba bakit ako naging pastor? Siyempre sa inyo, mabilis lang ha. Aktivista ako. Ako po, presidente ng LFS nung bata ako eh. So, nakikita ko yung pangangailangan ng bayan. Yung pala, kaya pala ako nagkakaganon, yung pala ang assignment ko sa Lord. So, one day God spoke to me by revelation, Oriel, I will be using you to change and transform your nation. Sabi ko, Lord, paano yun? Ang bata-bata ko. Oriel, I want you to look back 50 years ago. Kaya kurakot ang buong Pilipinas, lalo na sa government institution. Ang BIR, ha? ang tinatawag nating, kasama yung mga LTO, you know, yung mga custom, ha? yung ating president, vice president, Congressman, puro Lord, para lang atang puro lahat. Mukhang yung corruption ba, di man lahat, pero majority. 
Parang sabi ko, ito yung dahilan kung bakit naghihirap ang Pilipinas eh. Alam mo sabi sa akin ng Panginoon, by revelation, Oriel, kasi nung mga bata dyan, na-disciple ni Satanas yan, hindi na-disciple ng mga Christian. Wala silang burden sa bayan mo. So kung walang magpipreach, walang magte-train sa mga young people, yung next 10, 20, 30 to 40 years, the nation of the Philippines will be worse than this. Alam niyo, manatutunan po ako. Revelation pala, mga kapatid, God will open your eyes to see the needs. Yung babae, nakita niya yung needs ng man of God. Ang revelation po, kaya tayo nakakapag-serve ng maayos because we see the revelation. Ang revelation of your assignment, yun po yung mahalaga. Unless you receive the revelation of God's assignment in your life, sa inyong life, hindi mo makikita yung needs. So nakita ko po yung needs ng bayan natin. Nako, kumbinsido po ako, kaya pala nagkaganto ba? Kaya pala kurakot sa government. Lord, wala palang nag-disciple. Kaya sabi sa, ito sabi sa akin, Lord, Oriel, I'm giving you an assignment. I want you to preach the gospel sa lahat ng campus. And I want you to preach the gospel with the cause. Preach the gospel to these young people and prepare them for leadership. Alam niyo po, kaya po nabuo yung campus revolution. Baka hindi niyo lang alam. Ang campus revolution, nagmula po yan sa burden na binigay sa akin ni Lord. Okay? So, nagbigay po, nagsimula ako mag-preach. Diyan po ako sa recto. Ha? Wala akong, wala akong facilities, pero meron akong visions. Meron akong assignment, alam ko. Simula po nung 1988, God prepared my heart for my God-given assignment. Ha? Doon ako na, alam mo, nagsimula ako sa ilang estudyante ng FEU. Konti lang po yun. Ha? Konting-konti lang po yun. Pero of course, ngayon po, 2021 na, meron ako yung congregation ng Dulos, malaki, 20,000. Ha? Meron ako inaalaga ang 7,000 plus churches in the Philippines plus sa ibang, sa ibang nations of the world. So, tinan niyo po itong mabuti. It started na binigyan ako ni Lord ng assignment. Kunin mo ang mga kabataan. I-prepare mo sila sa future. Sila mga future nation ng future leaders ng nation, sila magta-transform ng nation. So, I received that assignment. Clear. It's a matter ko ano maging attitude ko. Of course, I see my limitation, but I don't have the bad attitude. Sabi ko, tuloy ako. Tutuloy ko na to. Now, listen to this. But I begin to do it excellently, dapat. Okay? So, God begin to develop me until by the year 2004, alam na ko, maniwala po kayo. Ang ginawa sa akin ng Panginoon, natutunan ko itong G12 vision. Yun po yung aking pang-triggering point para gumanda pa po ulit yung napang next level ko. So, listen. Revelation will open your eyes to the needs of your assignment. Tuwing makakakita po ako ng mga kabataan, number burden, ha? nagkakaroon ng need. Now, when you see the needs, you will meet the needs. Revelation, listen to this, ha? when you serve God by revelation, you will begin to see the needs. And once makita mo yung needs, makinig ka mabuti, you want to meet the needs. Listen, revelation gives your eyes to be open. At pag na-open ang eyes mo sa needs, nakita mo yung needs, ako pag titignan ko po yung bandera ng Pilipinas, lumuluha ako. Kasi kinawawa talaga itong bayan natin for how many 30 to 40 years, kawawa po talaga. Pero alam nyo, after that, nagkaroon ako ng burden. Burden na sa akin ngayon. May kabigatan na ako. So, ito po. Dahil may kabigatan ako, I serve God with passions. Nagkaroon ng passion yung puso ko. Yung, alam niyo, pag ako nag-ministry, para ako laling nang gigigil, para ako napapasigaw. Eh kasi po, galing sa assignment ko kay Lord talaga to eh. Impact, anong year na ngayon? 2021. 32 years na po akong pastor. Simula nung araw na yun, hanggang ngayon, I got the same passion. My heart's still burning for this vision. Because the vision that God gave me, my assignment, comes to me by revelation. It opened my eyes to the needs of the people, okay? And it created a burden in my heart that leads me to work with passion. Yun po yun. So, hindi magiging ordinary yung paglilingkod ko kasi yun eh. Revelation, ha? Revelation leads to seeing the needs. It leads to carrying a burden in your heart that leads to what? Uh, serving God with passions. Everything starts from God's revelation. Ang babae pong ito, sabi niya, I know that this man who walk on our way, sabi niya, is a holy man of God. You see, God's revelation open your eyes to see the needs. God's revelation put burden in your hearts 
to meet the needs. And that God's revelation create passion to make action and to take action. Ha? Huh? Now, tignan niyo po ito. Alam niyo po ba, nang dahil sa revelation, makinig po kayo, it will requires you to do more. When you have revelation to serve God, it will always requires you to do more. Kaya madali mong malaman nang nag-serve kayo sa Panginoon, madali mong malaman kung galing kay Lord talaga yan. Parang gusto mong more. More. Dati, nag-serve lang ako sa eskwelahan to preach sa young people. Later on, nag-preach na ako sa mga pastors. Nag-try na pastor. Why? Kasi yung burden ko sa campus, sa buong G12, na i-transfer ko, na I do more. Until nabuo po yung ano, alam nyo ba, nabuo ang campus revolution out of that. Ang campus revolution, hindi po sa akin inutos ng tao yan, inutos sa akin ng Diyos yan. Yung pagtitrain ko ng mga pastors, hindi yung tinu- lahat po yung galing sa revelation ni Lord sa akin. So nagdagdag na ako ng pagtitrain ng mga pastor. Lahat ng pastor na turuan ko, nagkaka-burden sa campus. Kaya kita niyo po buong G12 Philippines, ang pinakamalakas na ministry dito sa Philippines are young people. Ha? To prove my point, lahat, yung nakaraan po ating campus revolution, we have like 125,000 young people attended that ano, digital ano, conference natin. Ganun, gumano na karami, ha? ganun na kalaki. Why? Kasi nagsimula sa maliit, palaki po ng palaki. Yun pala, yung, nung sinashare ko na yung burden sa mga pastor, nagka-burden din sila. Nagka-burden sila. Ngayon, lahat ng G12 churches po, ang malakas yung people. Puro yung people po ang naglilingkod. Why? Because dyan po sa unang points natin. Okay? We serve the Lord. Okay? We serve the Lord. We need to serve God by revelation. Yan po yung una. Pangalawa. Okay? We, you will do more. I tell you, you will do more. I do more because it comes from revelation. Number two, we need to develop a deep commitment and a decision to serve God well. Yan po yung pangalawa. Okay? Every one of you should develop a deep commitment and a decision to serve God well. Okay? If you want to serve God, it will become your lifestyle. Halimbawa po, you serve the Lord easily. Yung bang service lang, hindi serving well, magiging lifestyle mo po yan. Okay? That's why sabi ko nga eh, service to God is not a gift, it's an attitude. Serving God well is an attitude, it is not a gift. Okay? It is always a decision and a commitment if you want to serve. Because sabi niya, I know this man. Alam niyo, dahil meron siya revelation, kaya niyang mag-decide, kaya niyang mag-commit. Ganun po yun. Kaya ko mag-decide, kaya ko mag-commit. Nagpastor po ako, wala sweldo. Paano asawa at anak ko? Decision ko, Lord, kung magdudu sa aming pamilya na sa kakaserve sa'yo, Okay lang sa akin. So, I make a decision during that time. Ha? Imagine mo, nagpapastor ako ng walang sweldo. Wala akong supporter. But I make a decision. And I make a commitment. Kasi if you want to serve God well, hindi pwedeng walang commitment. Hindi pwedeng walang decision. Ha? Yung iba po sa inyo, hindi kayo makakapiglingkod kay Lord. Kasi kung mag- mag-serve, gusto nyo mag-serve ng walang commitment eh, gusto nyo mag-serve ng walang decision eh, I think unahin mo, desisyonan mo. Ha? Mag-decision ka, mag-commit ka, then you can serve well. Okay? Ito pong babae na to, pag-aralan niyong mabuti. Ha? Si woman, okay, kinausap niyang asawa niya, nag-commit silang dalawa. Nag-decide silang dalawa. Pakainin natin itong pasto, yung, ano, yung man of God na to. Hanggang sa dumating, mas tumaas yung decision, mas tayo yung commit. Kasi lagi out next level eh. Hanggang nagpatayo na sila ng kwarto. Okay? Ha? Now, tignan niyo po yun. Okay? Tignan niyo po yun. We, you have to decide that it's gonna be your lifestyle. Okay? It's gonna be your attitude. And most of all, it's gonna be your decision and a commitment to God. Number three, puntahan niyo po itong number three. Number three, when we serve God, we have to serve God well and go the second mile. Okay? What is the meaning of second mile? Okay? You serve God. If you want to serve God well, pag-aralan nyo yung ibig ng second miler. Second mile means you will give more. 
you will work more. You will serve more. Yung salitang more, yun po yung second mile. Okay? Not everybody want to serve God more. <laughs> ha? Ito, nag-serve na siya eh. Napakain niya ng pagkain eh. Pero more. Grabe. Ulit, pakain ulit. More. Sige, pakain ulit. More. Grabe, sabi niya, sweetheart, nakakatuwa naman. Halos twice a week na tayo nagpapakain ng Maro God. Next week, more. Nako, mas mabilis. Malik tatlong beses na more. Hanggang later on, nakaka three times a week na siya. Pero, lagi na, parang ito na yung maximum natin. Alam mo, sweetheart, naalala, tingin ko dito, three times a week na tayo maghahanda ng pagkain. Nag-enjoy ka ba? Ang saya-saya ko. Alam niyo, nung isang buwan na siya nagpapakain ng three times a week, two months na siya nagpapakain three, three times a week, mamaya ko tayo sabi nila, ito lang ba kaya natin? Well, to do tayo, sweetheart eh. Let's give more. Yung po, nag-second mile na sila. Kaya po, merong instance sa buhay ng Shunamite woman, nagtayo na siya ng bahay. Puro sa feeding lang, hindi po, nagpunta na siya sa next level. Yung tawag ko mo dyan, second mile. Kasi po, ang second mile is that the day when you want to serve God more. Ha? Marami pong Christian yung 2021, they serve God less. Umalis sa pagiging sa leader, tinamat sa pagbiministry, they serve less. What an attitude. Bad attitude po kasi yun eh. Dapat ngayon 2021, habang nakikinig sa akin, isipin nyo kung ano yung pwede mong gawing second mile mo. Do you want to serve God more? Ha? La, la, isang simple lang. Giving, do you want to give more? Eh pastor, may COVID nga. Kaya nga, may COVID. Oh, do you want to give more dahil may COVID? Eh kasi po, sabi ko nga sa inyo, yung word na more, marami dyan hindi papasa. Marami dyan hindi kakagat. Ha? Can you give more from your life? That's a good question. Okay? When we serve God well, we have to go the second mile. Huh? When he said serving God more, it means you will do more than what is required to you. Okay? You will do more what is expected from us. Eh, minsan nga yung ina-expect sa atin, di atin binibigay eh. Yung nire-require sa atin, alam niyo, natuwa ako sa babaeng ano. Yung babae po, nagugas ng pani Kristo. Ang pinagugas, ang pangugas lang naman, kam, tubig eh. Alam niyo, pinambuo sa paan ni Kristo, luha. Ang pantuyo, tuwalya, pinantuyo, buhok. Ang paghalik, isa lang, siya tad-tad, walang katapusan. Ang halik dapat sa kamay, saka sa pisngi, siya sa paa. Para bang lahat ng requirement, nilagpasan niya. Lahat ng ini-expect sa pagsiserve sa kanya, nilagpasan niya. Para sa akin, extra mile means you are willing to do more than what is required. Extra miles mean you are willing to do something more than what is required and expected from us. Ha? Tandaan nyo, in serving the Lord, there's no speed limit. Ha? There's no speed limit on the road of serving God. Walang limitation. Dapat pag nag-serve tayo, walang limitation. Serve God without limitation. Ha? Lord, hanggat gusto mo, bibigay ko. Walang limit, walang limit Lord. Ganun sila, no? Pakain, hindi. Paano pera? Unlimited ang pera ko para kay Lord. <laughs> Mahal to, kalat, alam nyo, ang pag, nagpalu, pag nagpakain ka, 1,000 to 2,000. Busog na si Elisha eh. Pero pag nagpatayo ka ng ano, nung room sa rooftop, mahal yun. Kalahating million yun. But this couple want to serve God with unlimited no, attitude. Kaya po tayo nakakapag-serve ng mas maganda sa ating family. Parang ganito, kung kayo tatay, ha, may nakita akong tatay, ha, may trabaho na siya. Pagkatapos niya matrabaho, mag-grab. Pagkatapos niya mag-grab, nag-internet, ano pa, e-commerce. Sabi ko, bro, sipag mo ha. Sabi niya, Bishop, hindi pwede ito kasi gusto ko sa pamilya ko, mapaglingkor ako ng mga ayos. Alam mo, yung malaking matrikulo ng anak ko at saka may plano akong bumili ng bahay, Bishop. Sabi ko, itong, itong tao na to, unlimited yung galaw eh. No? Imagine mo, sa pamilya niya, unlimited siya. No? May bata naman, nagtatrabaho. Yung anak, sabi niya sa akin, Bishop, kasi ako, ano ako eh, uh, breadwinner ako. Namatay na tatay ko, ako panganay, ako breadwinner. Para ako tatay. Oh, sabi, sabi ko sa kanya, but uh, nagtrabaho, ito, nagtatrabaho, nag-grab din, tapos nag internet e-commerce din. Sabi ko, ang galing mo naman. Oh, kung masa naman kita mo, Bishop, makakabili na ako ng bahay. Good. Good. Tuloy mo yan bro, makakabili ka na. Nakita ko sa kanya, pag siya gumalaw, nag-serve sa family niya, tatak sa isip niya, ha? Second mile ako. I will do it more. 
Wala naman nagre-require sa kanya. Wala naman, sa, wala, wala naman nag-expect sa kanya ng ganong sobra. No. Hindi mo na kailangang i-require pag nagsasarap ko kay Lord. Hindi na kailangang i-require ka ni Lord. Ha? Hindi na kailangang mag-expect pa sa'yo. No. Kahit wala nag-expect at wala nagre-require, sanay na ako, lifestyle na ako because I got the right attitude. And I want to do it in an excellent way. Ha? Ibig sabihin, maximum performance talaga ako. So, ito pong pangatlo, puntahan po natin. Maging second miler tayo. Okay? Tandaan niyo po, give, we, we have to give more from your life toward God as we serve Him. Okay? Nakakatawa po itong attitude na ito. Eh. Ang ganda. Number four, puntahan niyo po. Number four, we can serve well if we invite others to serve God and His kingdom. Dito po, ang in-invite niya, yung asawa niya. Okay? Kasi po, pag ikaw lang mag-isa, ha? kaya kung ako sa leader, gagaling akong invite yung mga cell member ko. Kasi pag nagtulong-tulong po yan, ay eh, mangyayari. Kung kayo po nanay-tatay, mag-uusap kayo mag-asawa. Ha? Sama mo yung mga anak ninyo. Ha? Dito po, napansin ko, yung power of discussion. Sa verse na, he talk and discuss to his husband. Sa verse 9 po. Pag, uh, sa verse 9, I know this man. Kinausap niya. She said to her husband. Diniscuss niya. Alam nyo, in-invite niya yan, yung asawa niya. To serve God and His kingdom. To serve the prophet, the man of God. Sabi niya, sweetheart, man of God to eh. Paglingkuran natin. Walang pinakamagandang gagawin ng isang magulang yung yayain nyo yung anak nyo sa pagserbisyo, paglingkod sa Diyos. Mga nanay, tatay, pag nakita nyo po mga anak nyo nagsaserve sa Panginoon, matuwa kayo. Kung ako sa inyo, wag nyo siyang pigilan, samahan nyo pa. Ha? O kaya, may, may nakita akong nanay, sabi ng anak, Pastor, nakakilala na po nanay ko. Good. O kaya sa nanay mo, Pastor, praise the Lord, nag life class na. Good. After few months, Pastor, nasa SOL na nanay ko. Good, good, good. <coughs> Pastor, mag-o-open na siya ng cell. Very good. Ang bilis naman developin na nanay mo. Alam niyo, after one year, sabi sa akin, Bishop, mas malaki pa po siya ang group ng nanay ko sa akin. May mga ganyan tayo experience. Why? Because in-invite eh, diniscuss eh, nag-meeting eh. Mga kapatid, mga cell leader, may time na dapat kayo mag-discuss, pag-usapan ninyo as a cell group how to serve God well. Ha? Kayo mga nasa multimedia, mag-usap dapat kayo. Paano pa natin mapapaganda ang paglilingkod sa Diyos? Dapat yung mga worship team, ha? Dapat sa 2021, ngayong ano, dapat mag-uusap tayo paano pa natin papagandahin ang paglilingkod. Yung mga full-time workers, dapat nag-uusap kayo. Next year, hindi tayo tatamarin. Hindi lalo tayo magsisipag gagawa ng excellent service para kay Lord. Pag-usapan niyo po 'yan. I-discuss niyo po 'yan. Iyan po ang pinakamaganda. Okay? I want you to hear this. Because if you lack helpers, you will be stranded in your ministry. Mahirap pong mag-serve kay Lord na ikaw mag-isa. So dapat magaling kayo mag-invite, mag-discuss, or else may stop yung ministry mo. Ha? Last and final number five. Okay? Number five. Your opportunity to serve the Lord is a dis- divine setup. Bakit ko po sinabi po ito isang divine setup? Okay? Walang kaalam-alam po yung babae na dahilan sa pagsiserve niya, sinet up pala siya ni Lord. Nag-serve ka, sinet up siya ni Lord. Bibigyan kita ng anak. Set up po yun. Ito yung hindi nakikita, yung sabi ko nga, opportunity. Opportunity. Wala kayong kaalam-alam. Ito, true story po ito ha. Nagsiserve lang ako kay Lord. Minsan nakoconnect po ako sa mga tao, nakakausap ko po yung iba't ibang mga tao, tapos nag-open ng doors of opportunity. Ito sa kanya, opportunity niya, nakilala niya lang yung man of God, pinakain niya lang, ginawa. Hindi niya alam, opportunity pala yun para bumukas na yung doors, yung matagal na matagal na matagal na niyang prayer, na talaga namang hindi naman nasunod kahit anong prayer and fasting, hanggang sa kinilimutan na lang niya. Hindi niya alam, noong pa pala nakikinig si Lord sa kanyang prayer na mag-aanak, sila mag-asawa. And then, sineta pa na siya ni Lord. Sige, titignan ko to. Bibigyan ko siya ng revelation na titignan ko kung maglilingkod siya sa akin. Eh, naglingkod. Sabi ni Lord, yung setup ko nilagay sa kanya, divine setup tawag po doon. Ayun, 
kumagat sa setup na ako ay opportunity sang araw, meron na siya. Buksan niyo po yung ano, buksan niyo po yung verse, uh, verse ano, I think verse 11, verse 12, tingnan niyo po. Basahin natin po yung verse 11 and 12. Tingnan niyo po. Called the Shunomite, so he called her and she stood before him. Verse 13, sabi po ng verse 13, Eliza said to him, tell her, you have gone to all this trouble for us. Nabasa niyan, you have gone to all this trouble. Nakita niyo sa pagliligod, matatrouble eh. Talaga marami mangyayari. Now what we can do for you? Now what can be done for you? Alam niyo mo sa salitang what can be done for you? Hindi yan sinabi ni Elisha nung pinapakain lang. Napansin ko, sinabi lang yan ni Elisha nung pinagawa na siya nung matapos niya yung kwarto. Tandaan niyo po to. Sometimes doon sa next level of your ministry, diyan na bumubukas ang opportunity. Basahin niyo po itong ano, verse 14. Tinan niyo verse 14. Lagay mo, verse 14 niyo. What can be done for her? Elisha asked. Gehazi said, She has no son and her husband is old. Ibig sabihin po ito, lagi siya nagpe-pray nung araw, wala na, tumanda na sila. Pagdating ng verse 15, eto ni sinabi ng prophet, then Elisha said, call her. So he called her and stood in the doorway. And doon na po yan, gawa na yung, gawa na yung bahay. And then, about this time next year, eto na, nagsalita na yung prophet. About this time next year, eto na yung opportunity, no? you will hold a son in your arms. You will hold a son in your arms. Alam mo niyo respond niya? No, my Lord. She objected. Please, man of God. Kung hindi na kami pwede magkakanak, yun lang po ibig sabihin nun. But don't you know, Walang kaalam niyo babae, nag-serve lang siya, panyakain, nag-next level, ginawa ng kwarto. Wala niyang alam, yung pala nagbukas ng doors of opportunity. That one day she will be rewarded by God ng isang son. So mga kapatid, babalikan ko po. Pag tayo nag-serve kay Lord, whether you like it or not, okay, serving God will open the opportunity for you. Kaya nga sabi ko, ito pong pagsaserve kay Lord, divine setup yan para sa'yo. Okay? Divine setup. Ito pong divine setup na ito, para sa akin, mabilis po itong mangyayari sa atin kapag tayo po nagsaserve kay Lord. Okay? Your opportunity to serve is a divine setup. Divine setup. One day, nabigla na lang siya, yung babae. Palingkod-lingkod lang ako. Ginawa ko siya ng bahay. Grabe, priceless yung sinetup sa akin ni Lord. Ngayon, nasa kamay ko na. Everything is priceless. 32 years na po akong pastor. Hindi po biro yung pagmi-minister ko. Nahirapan din po ako. But I always grab the opportunity. Anything na pwede ko ipaglingkod sa Diyos, ginawa ko. You know what? Wala po kong alam. Everything was set up by God. Ngayon po, nakita ko po yung mga anak ko, yung family ko. Maayos po yung pamilya ko. Kasi po, nagrab ko po yung set up ni Lord sa akin. Hindi pala ako kakawabain sa paglilingkod. Hindi pala ako magmumukhang timawa sa paglilingkod. No, maganda pala ang kapalit ng paglilingkod sa Diyos. Kaya nga po sabi ko, kung maglilingkod rin lang kayo kay Lord, huwag lang kayo maglingkod. Maglingkod kayong mabuti. Don't just serve God. Serve well. Ha? Because people who destroy church are the people who serve well. Or serve lang. Serve lang. Nagsiserve lang sila eh. Kaya kahit walang nangyayari, okay lang basta nagsiserve. Nauubos ang cell member, okay lang basta nagsiserve yung mga tao na yun na sumira ng gawain. But the people that can advance the kingdom of God are the people who serve well. Sila po yung nagsaserve, mga cell leader, primary 12, na hindi sila pumapayag na walang nangyayari sa ministry nila. They serve well. Ha? Pag sinabi nila, gagawin nila. Pag sinabi nila, bigyan kita ng bahay, binigyan siya ng bahay. Papakainin kita, ginagawa niya. So let us create this atmosphere, mga kapatid. Huwag niyong kakalimutan, lahat po tayo, let us serve well this time. Pagpalain po kayo ng Panginoon at mananalangin po tayo ngayon na lahat po tayo bibigyan ni Lord ng opportunity to serve and if we serve the Lord, we will serve Him well. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, salamat, Panginoon, sa, sa hapong ito. I just pray, Lord, that you will speak to our heart, Lord, to our spirit. Reveal your plan, reveal your assignment for us, Lord, so that we could serve you. Lord, I pray that you open your hearts for us as we hear Your assignment by revelation, Lord, 
Help us to see the needs, Lord. Help us to feel the burden so that we could meet the needs, Lord. And most of all, God, I pray that we will take action with strong passion, Lord, to serve you. Lord, sa araw pong ito, I pray that everyone, Lord, receive a revelation of God-given assignment to every one of us, Lord. I also pray, Lord, today that we will make a commitment and a decision, Lord, to serve you well. Lord, I pray, baguhin mo yung aming attitude, Lord, na kami nagbibigay lang ng minimum, Lord. Lord, baguhin mo yung aming attitude, nagsasarb lang kami ng uswa, Lord. Lord, baguhin mo yung aming attitude, nagsasarb lang kami ng ordinary. But Lord, today we will go to the next level, O God. Magdi-decide kami, magkukumit kami, Lord, na unusual lang aming service sa iyo, Lord. Extraordinary, Lord, with the result of maximum output, Lord. Hallelujah. Lord, sa oras pong ito, Alisin mo yung takot mo sa, sa puso namin, Lord, that we are not willing to give more. Lord, we will go the second mile. We will give more, Lord, our life, Lord. We will give more of our life as we serve you, Lord. Sa hapon pong ito, Panginoon, tulungan mo kami, Lord, to multiply our action by sharing, Lord, and discuss our burden, our vision, our dreams to our fellow believers, our fellow kingdom helpers, Lord. Help us to share effectively, communicate it effectively so that more people will be convinced to serve you, Lord. Hallelujah. Father God, today we expect, and I expect, Lord, people will experience miracle. Hallelujah. Supernatural, Lord, especially those dream, Lord, na kinalimutan at iniwan na. But Lord, thank you because once we serve you, you revive our dreams. You breathe life upon our dreams, Lord, until we see, Lord, that all those dreams that, are, that have been given up, Lord, is now alive again, Lord. Thank you because you are about to reward your people with priceless, Lord, reward as they serve you well. Sa gabi nito, Lord God, i-bless mo ang mundulos for Christ family, Lord. I pronounce blessing upon them. I pronounce revelation of God's assignment, Lord. And Lord, I believe that this year and the next year, Lord God, will be totally different, Lord. Salamat, Ama. Pinupuri ka namin ni Lulu Alati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pagpalakin kayo ng Panginoon. Huwag kayong alas, we will worship the Lord at lahat po ng mga taong nakapag-first time po ngayon at pag sinabi mo, Pastor, I want to serve well, pakicomment nyo po, Pastor, I want to serve. Kung first time po kayo na nanood po ngayon, magsisimula po yan sa inyong personal na relasyon sa Diyos. Kung kayo po ay first time or mag, ito po i-print nyo, uh, i-post nyo po sa comment, sabi mo, I want to start to serve God. Okay? Pag dati na po kayo nagsiserve, sabi mo, I want to serve well. Okay? Yung isa, yung isa po, pag first timer kayo, I want to start to serve God. Pero pag matagal na po kayo Christian, sa leader, primary 12, sulat niyo po, mag-comment kayo, I want to serve God well. So mga kapatid, until next week, itutuloy ko po itong series na ito because next week, ang isa-share ko po sa next week, alam niyo kung ano? Yung batang binigay sa kanya na matay. And I will share you some important truth of revelation from that incident. So, mali kapatid, this Bishop Oriel who loves you, pagpalaan po kayo ng Panginoon. Sana po ang salita ng Panginoon ay magbigay ng buhay sa bawat isa sa atin na maglingkod tayo ng todo, 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 todo sa ating Panginoon. God bless you. Pagpalaan po kayo ng Panginoon. Thank you for watching this video. Don't forget to click the like button and share this with your friends. For more videos like this, make sure to subscribe to the YouTube channel of Our Dearest Church at Dulos for Christ World Harvest.